老铁们，又见面了，好消息来了！现在玉天神的三只幽艳惊魂正在优酷热播，等啥呢？踏实用你的小手点进去看。虽然在演员阵容上有了一些变化，但是你们的蓝天依然在。老铁们，还是那句话，踏实的看，不乐，不能够，不乐。你找我。前文说到，宋小军用魔族之血救了叶青雨。小军死后，叶青雨被雪国军队招募，从白鹿学院奔赴幽烟前线参军。与此同时，妖族南侵军团在燕不回的率领下，一路长驱直入，连破雪国六道边防，势如破竹。师妹，是我，王静茹。自光明神殿兵变之后，我便易了容。十五年了，这一次要惊扰你了。宋小军曾是少主人的最爱。就让他的元魄有地方安放吧将在这嘎达就是绽放啊！啊，咔咔杀敌就是立功，高低呀、啊，当上个大将军。但是，不管我将来得复成什么样子，必须自律，就娶一个媳妇儿。嗯，觉悟的很快。那四十个七。我的哥，毒誓翻翻，咱们就进去吧啊！哎，不咋的了，你搁那个啊？你说我搁这激情澎湃的啊，这在边上唉声叹气的，老在这偷气呀、啊！走吧。来，快走快。哎，这还是油烟关吗？是。
，这画风我有点干懵。内务营，留守幽烟。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。先锋营，支援前线。走，走，走，走，走。先锋营，支援前线。李杰，你早就猜到幽烟关会是这样，对吧？朝廷把我们学生兵征到幽烟关还不明显吗？幽烟关是雪国七道铁防的最后一道，如果这里是前线的话，说明前六道边防已经彻底沦陷了。幽烟关还坚守了半年，慢慢便濒临为一座死城，也不足为奇。哎呀妈呀，这咋还让人干这样呢？那个兄弟啊，跟你咨询一下。就说一般你们要投降的话是怎么一个手段、嗯？这样的啊，蓝天，你干嘛呢？什么玩意干啥呢？你不得提前给人士兵练练，哪一种投降方式能勾起敌军的同情心呢？暂时不用，苗族南侵大军的首领燕不回，是朝廷的叛军，他的亡妻陆恒，是咱们幽烟关统帅。陆朝歌的女儿，半年来咽不回，只为不公，想必她在纠结翁婿亲情吧。啊！你自己起来吧，没空扶你了。救生员。偷袭南京有功，军部奖励二阶勋章。城里军粮有限，你们就别再浪费补给了。哎，你个死老娘们，你还变态吧？你给我站住！你给我站住！说你呢！他主战，我主降，没办法。你们政见不合，兵分一朝一夕的事，尊上为何要？没办法，沉寂二十年的蓝血灵石再现人世，那个人又要回来了。平南王知道的太多了，所以他必须死。灵石乍现于鹿鸣郡城。很显然，他一直被夜岩保存着。罗晋夺了夜岩的家业，是霸占了。我明白了，我去寻罗晋，找回灵石。忘了叶青羽吧作为一个区区营官，还是个老娘们儿，你你哪儿来的权力和残忍？第七，你妈生你养你没教你。小屁孩儿，去阎罗殿给他们报葬。住手！你这副德行，我看了不爽。你要干什么？
，弄死你！还有我多余的，杀鸡焉用牛？老娘，不会吧？苦海境第七级，凌空伏魔斩。啥玩意？一个营头竟然是苦海境七级。大哥，这算级别很低了。你没个登天劲武的，见毛衣用毛为啊？在鸡毛武学院修了个苦海初级，就以为自己是战神了吗？死吧你！臭不要脸，你说什么呢？你怎么那么淫荡？咋的了？爱上一个楚楚可怜的。女营头咋的啦？你觉得很丢人吗？我觉得并不是很丢。这是一个雄性对雌性的生理渴求，这是一段值得赞颂的美好爱情故事。她长得多漂漂啊，俏丽。若三春之桃，倾诉如九秋之菊，这样的娇娥，我爱慕她一下，能咋的？我就和我们家大娥吧，春宵一刻，相踏云雨，能咋的？爱他，就要占有他，用嘴吻遍他每一寸肌肤。人呢？人呢？人呢？行了，走走。你怎么醒了？我也感觉自己睡了很久。姐姐，你知道我是谁吗？我好像什么都想不起来了。你，你是我妹妹呀、啊。妹妹，那你知道我叫什么名字吗？哎呀，我算着时辰呢，这个姑娘也应该醒了啊！你是谁？姐姐别着急，这是我们的恩人呀，他救了我们。啊、你是说啊，你们两个呢坠入了山谷，他只是摔晕过去了而已，而你呢中了玄掌，需要调理几？哇，好美的流星啊！道长，最亮的那颗星星叫什么呀？哎呦，傻丫头啊，那个最亮的星啊是天荒星，记住了啊。哦，请问道长怎么称呼？啊，贫道是轩辕杰绝。轩辕道长，武道怪画绣像的作者。哎呀。
不敢当，不敢当，我是没事写着解闷的啊。哎呀，我乍一看你这个小姐妹，吓我一激灵啊，好像是十五年前的恒姑娘。恒姑娘，愿不回的亡妻。哎呀，哎呀妈呀，越看越像，简直是一模一样啊！太像了，太像了。你放心啊，绝对不白吃米的。吃完了你再给我拿点钱。你从哪里来？这不告诉你吗？我告诉你，我从井里来，你能信呢？饿死我了！别动！才逃兵呢，你们全家都逃兵，怎么就知道吃呢？走了。启禀大军师，末将金柳儿正在追拿几个逃犯，您看见了吗？可哪来的大军师啊？是不是走错屋了？我在这儿，造反新兵，没看见，退下。遵命。筷子。来点还是来点料，一起啊！老朽刘俊清，油盐观大军师，你们刚从武道学院毕业，难免年轻气盛。这里的新兵都是灵泉境校官，最低也是苦海境。战场和学院天壤之别呀、啊！小伙子挺机灵的，留下来给我做个书童吧。我会颁布特授令，免你们仨的过失。回头在募兵处等待分配吧。谢谢我，蒲松，请回。这么说我就不高兴了，就是我们走。也得把碗给你刷了。哎，对,对。大帅，军部又催咱们进攻了。郡主，你别追了，宝石我给你就是，饶了我这条狗命吧。拿来。
，你家的馄饨是真好吃啊！哈哈哈哈哈哈！你，你，叶哥哥，叶哥哥，小军，小军，啊，小军是谁啊？你红杏出墙的老婆呀？滚！我说你这孩子，堂堂二十五的男人。现在说话，娘们儿唧唧，变态呀！捡人剩饭这爱好也够变态的。谁捡剩饭呢？没看见我们在这正吃呢吗？一天了，同系的学生丁都分配了，就剩我们仨，没有粮饷，不吃点残羹剩饭，等死啊！步兵处城管带负责的，他家里媳妇说了算。据说风韵犹存，风月无边啊！看我干啥呀？什么？你你说什么？我想学一学这幽兰神功。哎呀，这个幽兰神功是偏门最高深的武功，不是谁想学就学的。你必须是一个男的，一个女的，两个人在一起。想想这个画面呐，我都觉得脸红啊！哎呦。这不就是男女交合吗？我在道长的书中可是读到过的。不然，我们俩切磋一下，你觉得怎么样？你知道，所有不不足，所有学生学不足，所有而不不足是不学学学，不，不行不行不行不行，贫道一心想到呃不计女色的，天真好心，贫而不不足。爱人群众，多看了你一眼，再也不愿忘记你容颜。混蛋！啊、快说呀！对呀、啊，成功了吗？他欺负你了，是不是？你跟我们说呀！啊、别来，哎呀，怎么回事？快跟我们说,、哎、我说！别说了，一看就白忙活了，还不如我上呢。入了。哎呀！哎呀！哎呀，有饭吃了啊！我，我一个
金熊仙家子，今天破了色戒，为老不尊，功德尽失。我还有什么颜面活在这个世上啊？答应教我的功法呢？你并非想学幽兰，你是另有目的。我想学天荒玉树，我就知道这里面有阴谋。天荒岛派的秘书，非弟子不能学。你都占了我的身子了，还有什么是不能传的呀？这天荒玉树，在五道怪话中，只有片语记载，操控一个人。以自己的意念所动，如同提线傀儡一般，多有趣！你你想照顾谁？姐姐，道长吃饭了。你们这是在干什么呀？哦，道长正在为我疗伤。陆恒妹妹，陆恒，我的名字叫陆恒吗？是啊，妹妹，你叫陆恒，你不记得了吗？哦，陆恒这就是咱们的营地啊！白马庙听着挺霸气的，怎么破成这个样子？啊？哎，这是让这个破鞋呀，给咱整到这破庙来的，骗子，大骗子！阿弥陀佛，这咋还有个秃子呢？恭喜你们成为白马庙的新主人，你们再不来呀，我都要还俗了。你们别看这里破，实际上就是很破。我是你们的随从，俗名白远行，法号认命。<笑>听见了吧？认命吧！这是你们的盔甲，换上吧。啊？什么玩意儿？白马庙的主人会继承先辈一件兵器。我给你找找啊！刀的，跑柴火垛那个干啥去了你呀？你们谁是头啊？嗯，他，主任，进去。哎呦，我的妈呀，好悬没飞着我、啊。<笑>这也算兵器啊？<笑>别笑了，肺都快出来了。拿过来。你个糙老爷们儿，还带着这么骚气的宣派啊？不会吧，还秀俩鹌鹑？<笑>看什么呀？干什么呀你？有什么可看的？小兄弟，还不知道你叫什么名字？就叫我小兄弟吧，挺好听的。放心，我现在是大军师的书童，以后我会照顾你的。谢了。啊、什么人？少爷。罗晋。少爷，您救救我！有人一路追杀我，在这我就出国了。您您大人不计小人过，您您看在我多年伺候您的份上，您您救救我，少爷，您救救我！你怎么了？叶青云，你怎么了？少爷，我就这么让你恶心吗？叶晨宇，你没事吧你？你吓我！你怎么了？我去，你有病吧？一阵一阵的。
，请问，青雨，我去，熟人还挺多，都扎堆了。你在追罗晋？不是，我，我一直很担心你。哦呦呦呦呦呦，瞧这小眼神儿，够骚气的。多谢郡主惦记，我，我还好。郡主。你是白脸的闺女啊？你谁呀、啊？敢直呼父王名讳？不好意思，啊，我傻缺。姐姐，嗯，这里是哪里啊？妖族南亲军。妖族？我们来妖族做什么？找你的家人呢。家人？那你知道我家里人在哪吗？站住！站住！什么人？人族的。我们不收人族难民了，滚吧！我找你们的元帅，燕不回。我怎么杀他了？不杀他，怎么能见到你的爱人？有了修好的，就忘了铁哥吗？不过得还好吗？这田府淫妇般的眼神，能再好心点吗？这儿跟我想象中的不太一样。郡主，嗯。刘延长什么时候来了？这么漂亮的小美人啊！嘴巴放干净点。哎，小豆崽子，怎么说话呢？这是巡城将万里大人，你知道吗？来来来，把这小娘们，哎，我乃当朝郡主。还狂着呢！放开郡主！青羽，别过来，他是我尊敬。哎呦我去，我倒要看看，犯好的好人。撒点盐吧。哎呦我去，懦夫奔别处蛤蟆，掏出竹叶，拿死丫的。上午发的，牛掰啊！青玉，当上直谏使第十二任掌印了。直谏使，巡营直谏使是监管整个军队法纪的最高长官，直接对朝廷军部负责。白马逐剑，如见圣面。三年来，直谏使掌印一直空缺，没想到青玉居然是你，一点都对。这不会吧？妈呀，这么说吧。如果用我的真钞来换回青羽的牛掰，我认为这叫啥？这叫马车压罗锅，死了也值了。启禀大帅，人带来了。参见大帅。听说你被人族追杀？是。他们想要我的命啊！我凭什么要救你？凭我带来的宝贝，蓝血灵石。大帅，您饶我狗命，宝石我献给你了。一旦他回来，可就天下大乱了。我要见大帅，放开我！江小寒，大帅，我有事跟您说。你杀了我的人，扔进油锅炸了。大帅，人是陆恒杀的。谁？恒儿，元帅
，元帅，元帅，啊，陆朝哥见过郡主，陆叔叔，哎呀，几年不见，长大了。郡主这身衣服的款式和布料，着实磕碜了点儿。不过没事儿，我来给你做一件。来，抬高吧。叔叔进来可好？令尊平南王的事儿，你请节哀吧。这就是大帅，不可以吗？好久不才啊，一介裁缝，束手由烟，还可以，再帮不上忙，枉费朝廷的重托了。叔叔可别这么说，就是因为您，雁不回才会顾忌亲情，没有贸然发起进攻，为我们军部赢得时间，难为你了。哎，想当年也都怪我，拆散了恒儿和雁不回这对鸳鸯，为此恒儿殉情自杀，而雁不回一怒之下投靠了妖国，落得个半人半妖，还要犯我边境。我有罪呀、啊！原来是这样。你就是叶青雨，新任直谏使的掌印吧？啊，拜见元帅。不行啊！陆帅有何指示？直谏使没有件像样的制服怎么行？这事儿就不劳烦军需处了。我给你做一下，来，来，哎，转身，别逼我！哇，好大的底盘呐！来，抬腿。哎，郡主，这，哎，站直了。嗯，嗯，大帅，你有点猛。干啥去了你？嘿嘿嘿。我去找陈馆带他媳妇儿，啥玩意儿？哎呦我，你知道他是啥不啊？他现在就是一个在床上炎炎升起的至尊大胖淫娃，怎么的呀？你去自杀去了啊？我去破案了，破啥案呢？事物之间都是相互联系的。过来过来，我告诉你啊，这词儿一冒必出大事。来，陈管带被调离了，因为老婆淫乱军营。真好啊，早该如此啊，早该如此，为何早不如此？偏偏在任命完叶青雨这个敏感时间节点上，哎，我勒个去！任命完叶青雨之后，陈管带就被调离了，说明内藏玄机。直谏使乃军部直属，岂是一个募兵管带所能任命的？背后的人越不想让我知道，便越是欲盖弥彰。哎，哎，你分析分析啊，能不能是白玉清使的劲儿？哼，郡主的爵位很难操纵军部。那谁呢？通天大人物啊！镜子哥，我要是尼姑，立马嫁给你。嗯，我对尼姑不感兴趣。不要个脸的你，南天啊。你在庆羽旁边潜伏五年，总该有个明确任务吧？嘿呀，咋说呢？我们的组织那是相当的严密啊。这么跟你说吧，派我来之前啊，一个劲儿的叮咛我说，接着说，今天呢，你是咱们组织里最有能力、最帅的。哦，这次去呢，切记一点啊，一定。严防套你画的小兔崽子！靠，这小样的，就你俩那样还套我画呢？你当我天皇派吃素的啊？嗯，天皇派。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！这抠了抠了，我都我。哦。恒儿，你记得吗？这是我第一次送给你的礼物。还有这把剑，这把剑是我当初教你学剑的时候，你一直用的它，你不记得了吗？这件衣服是你最喜欢的一件衣服。还有这些，这是我们第一次见面的时候我穿的衣服，这你总该有印象了吧？都
底是怎么回事啊？他这十五年以来一直都是这样，或许是造化弄人，他也一直容颜未老。你怎么了，恒儿？恒儿，你怎么了？我要报仇！我要报仇！我要杀了他！我要报仇！谁呀、啊？快点，把他关到牢里去！快点，我要报仇！兄弟们，这小子开了一晚上，咱们就输了一晚上。你是不是出钱了？紧急情况，有人出老千。谁？谁？谁？谁？出钱了？我去，不想活了吧？就这智力还赌呢？才看出来啊！对，我就是出老千了，弄死我呀！哎，瞅这儿砍啊！不砍自小爷呀、啊！你们都是老鸨子养育的，兄弟们，有，把他给我剁成馅小兄弟，你的任务结束了，等会儿往边上闪闪，别吃身上血啊！得嘞，什么意思啊？干啥呢？哼，赌博呢？哎呀，瞅谁呢？瞅你那咋的？能不能别用膀胱瞟我呀、啊？<笑>我就瞟你咋的？往这边瞟，就瞟你咋的？我这边我也瞟你咋的？哼，有刚啊！知道接下来的出路不？哼，不知道。<笑>来呀、啊，拉下去，跟粉条子一块炖了。军中赌博，斩立决。我们为国杀敌，不就赌个小博，嫖个小娼吗？你们想咋地？有道理，有道理。有道理。如果以慈悲为，记住，下辈子把命送到战场上。下来应该落哪儿？别，小海，落这儿怎么样？别，别啊！这儿，小海，这儿，要不落脸上？啊？罢了，本姑娘今天腻了，不想玩了。嗯嗯，舒服，洗脚睡觉。哎<笑>，多。
亏了给罗老爷当了两年的牲口，让我有了一百两银子，可以报考白鹿学院，真是谢谢你啊！小孩，我知道你是个明事理的人。你放心，我不会让你死的。这是干什么呀？给罗老爷洗脚啊！洗脚！别别别，小孩，小孩。对不起，我不是要。不会，我爱你。小何，你想起来了英雄出少年呐，大军师，青羽杀了这么多人，好吗？把妈去了，问号旅程惊叹号，只有铁血政策才能彻底整顿军纪，相比国家安危，死几个人算什么？这倒漂亮，小小年纪这般猖狂，大婶儿教会的事。饶命！饶命！饶命！干啥呢？捣蒜呢？知众不长印，楚天阔啊！拿朝廷拨发的军用武器，私下黑市交易，谋取暴利，自己说。该死不？卑职有罪！卑职有罪！上线是谁？哪个大脑袋呀？说吧，楚将军，说楚元凶，胜造浮屠呀！我，我说。说，嘿，说说。哎，怎么样？这招灵吧？果然有上限，坐不住了。彻查。牛掰的掉渣。妹妹，姐姐，我最近总是莫名其妙的做一些莫名其妙的事情。我根本就不认识严大帅，去和他。可他是你的夫君呢、啊。他不是的，我问过他，他都没有鸳鸯捐帕。<笑>我说你胡思乱想什么呢？什么捐帕，什么鸳鸯？我也想不起来了。但可以肯定的是，严大帅是妖怪，他不是我要找的人。姐姐，我们离开这儿吧。我们出不去的。可以的，我跟他说清楚就好了。哎，大帅，怎么突然撤兵了？妖王知道会不高兴的。我们本就是人族，助了妖国的半人半妖罢了。妖王不满，我们就回雪国。大帅，恒儿回来了，我现在对人族也就没有那么大的仇恨。三儿扎，你是不愿意追随我吗？大帅，怎么说？我的命都是大帅给的。念不回，我有话跟你说。念不回，恒儿。恒儿，怎么了？你怎么了？我要你除掉叶青雨。谁？白鹿学院前往幽烟的学生。当年我自杀，得姐姐将小孩将就，无奈被叶青雨奸污。啊！为了回避责任，回我原坡，把我变成现在这个样子。不回，你会不会嫌弃我？
！我靠，又是个女施主！哎，你别过来，你别过来，你别过来啊！我上回发了个山西，七零色心，毁了我六十年的功力。我这回我说什么也不会救你的。我什么都没看见。总之，我向你发誓，我绝对不会救这个女的。哎呀，五两天，我了个村呐、啊！哎呦，石头鲜活的生命，我还是救吧。你要杀高随风？虽然他是油盐福帅，但总是辎重不武器，按律当斩。听我的，不要再做你的执剑使了，离开油盐吧。我千辛万苦，白露求学，只为今天。我是不会放弃的。你就没考虑过自己的安危吗？为了夫妻，跟万千将士的阵亡之谜，我必须要走下去。你再一意孤行，有朝一日你不长白马剑了，就不怕遭人报复吗？有朝一日军队垮塌，不怕亡国吗？清月，我是为你好，我要离开油盐了。以后的路，好自为之吧。君耶，耶，我，你呀、啊，我干啥呀？大半夜的，我找你，<笑>跟我俩玩黑丝诱惑是不是？小骚蹄子，我发现你跟我俩真精啊！走吧，那就进屋吧。<笑>尊上，您来了。尊上，您饶了青羽吧，我现在就去找灵石。我虽从小在平南王府长大，可我从来没有忘记自己的身份和使命。求求你放过青羽吧，请你相信我，我我会听您的话的。看在我多年卧底平南王府的份上，你就饶了青羽吧。想的正经，我比你想象的轻浮。云霄一个，别打扰了。不行不行，我还得追杀叶青雨呢。咋的呀？露馅儿了吧？光影的艺术，金哥，尿性！郡主，我猜对了。当年平南王的女儿降生后，便失踪了。两日后失而复得，想必是你尊上干的吧？而那个回归的郡主，就是你。是我。金哥
，太牛了！白师姐，该迷途知返了，告诉我，尊上是谁？我亲父战死沙场，是尊上救了我的性命，我不会说的。金哥，不要刺激他了，小心这人杀我们灭口啊！我赌他不会。白师姐，就冲你这么一跪，你已经输了。不要再欺骗青羽，欺骗自己了。告诉我，尊上是谁？世间的事终难两全。小兄弟，你看什么看？不许看！对不起，都什么事儿？真是晦气！真是的，大晚上没事瞎出来溜达什么呀你？小军，你干什么呀你？小军，我跟你讲，你往后退啊！你干什么你？哎，小军，你起开！你，小军，你给我松开！对不起，小军，是我害了你，我再也不让你离开黄小军。小军，你不要走！臭不要脸的你，你个色魔！臭不要脸的你，你别说话了！闭嘴！别说话了！你个色魔，看你以后还敢不敢了！你给我起来！军师，你自个儿起来吧。什么情况啊？饶了我一宿吧，小兄弟，我我真的不知道你是女人。放你姥姥的闷灯屁！姑奶奶身材这么热辣，你会看不出来？差点亲我一嘴唾沫，恶心死了！哎，青鱼，我有重大发现啊，有钥匙。有钥匙进屋。咋跟你哥说话呢？回去。
，不不不，你你听我说啊，我刚才精神有点问题，真的是对不起了姑奶奶。不不是，小兄弟，叫姓。大半夜的，别说姓了，桃儿也叫不着啊。滚犊子！我叫姓。告诉你啊，我是女人这件事儿，你知道怎么处理吧？知道知道，我明天就说出去，避免悲剧重演。你他妈到老也觉得是笨死的，不能说，这是大秘密，烂在肚子里也不能说。我知道，你发誓吧。我向雪国皇帝发誓，就算烂在肚子里，我也绝对不能说。光天化日啊，是晚上。光天化夜，就这么堂堂一个郡主，就这么没了。死不死心，烈不烈肺，而且还是被那个化骨毒针。对。就是那个破玩意儿，干不干成，寸不寸断。陆帅，我跟你说啊，如果这个事儿查不明白，我们直接使没完。嗯，军师怎么看？怎么看？往下看呐，尸体都化没了，幽燕关绝对有奸细。化骨剧毒，用以行刺，看来凶手毁尸灭迹，是想要隐瞒什么？玉清乃王侯贵族，有什么要隐瞒的？他其实、嗯嗯、真的很可怜。报，禀大帅，南清军燕不回下了亲笔战书，拿来。大帅，我来和叶青羽说吧。青羽随我来。干啥呢？去、啊，这边正破案呢。为啥不说破呀？就给青羽留下一个完美的白玉清吧。一茶一书一敬业，一生一梦一执念。后来那两个姑娘去哪儿了？南秦大营。多谢道长救命之恩，我先告辞了。我还传授了那个姑娘。传授什么了？可真呐、啊！我有一幅《春宫图》。哎呦，我是想说，姑娘，你慢走。哎呀，一茶一书一敬业，一生一梦一执念。大军师，半天了，我就看你搁那丫嘚嗖的搁那画龙啊，能不能咱就唠点有用的？青羽，我的画怎么样？军师的画，笔锋怪诞，卑职说不好，说不好。这都一脑门子了，还搁那蔫了吧唧的干啥呀？能不能动起来？军师，这儿为何有我的画像啊？是吗？这是一幅流传千年的古画。像你，这不就是一矮胖子吗？<笑>咋的了？眼睛怎么的？还残废了？幸好他死了，你要郁闷傻了吧？不像吗？青羽。那柄白马铸剑，苍生谱上名曰“苍生剑”。十二代之剑士斩杀了多少武神将领，他就汲取了多少玄气灵血。苍生剑一出，剑随人走，人随剑动，那便是无招胜有招的苍生剑典。你看我之前跟你说啥来着啊？就这剑带我飞来的，好悬没把金铃飞死。真的假的？骗你干啥呀？青羽，我的话你都看到了。笔锋如你所说，真的怪诞。这并非画，而是苍生剑典的剑诀“影流沙”。大军师，你都磨磨唧唧一宿了，终于说到重点。可是军师，您为何这般帮我？教你功夫还不乐意了？磨磨唧唧。既然学会了护身剑法，便逃命去吧。啊？燕不回信中说。要以你为人质，交由南清军发落，否则他就出兵踏平幽燕。
我跟他素不相识，为何要置我于死地？这次，他不顾与陆帅的翁婿之情，半年来突然发兵，肯定是有人从中作梗。万物别打发了，赶紧的吧，先撤再说。走，来，快，快，快走。拿下叶青云，高富帅，三思啊！什么眼神啊？啊，一点也不高富帅。我告诉你啊，就你那案子，我们现在还在查呢。杀了的都给我让开，听见没有？舍弃一个叶青云，换我幽烟安宁，事关国家存亡。上，你跟我回去。哈哈。你是高富帅，宋教叶青羽需陆帅决定，在我府上抓人，这传出去也不好听啊，是不是啊？<笑>现在的叶青羽是军犯，而非执剑士。杀！展开，我奉大帅的命令，送叶青羽出城。心啥呢？开门去啊！开门去！两国交战，又岂是一个叶青羽能够阻止妖兵进犯的？燕不回言出必行，只要交出叶青羽，他便不会攻城，我城中官兵百姓便能保住性命。哎，大帅，你什么意思啊？咋的了？这成龙的传人了，这还听不明白呢？摆明这不是要牺牲青羽吗？杵着干啥呀？决定等死呀？冲出去呀？就是他，他虽为大帅。不过是一介裁缝，走啊！哎呀，剪子不小啊！大帅，得罪了。你这整两半，你又能咋的、啊？赶紧的呀！又开团了，快跑啊！哎，叶青羽是出不去了。嗯？为什么？你们想啊，朝廷。怎么会派一个裁缝来做戍边元帅胜者竞品阶，天山武圣便是他。嗯
去。青云，燕不回在信中说，恒儿没死，就在南秦大营。叶青雨曾凌辱了他。什么？不可能！从白鹿到幽燕，我和蓝天跟他形影不离，哪有闲心凌辱你闺女？叶青雨必须死！我不许他死！这陆元帅，我说他不死，可以吗？这，这是为何？我看上他了，够吗？嗯啊！两军交战，他要加害我女儿。我是在命令你。你不用逃窜了，这里安全了，回去吧。嗯，你你说啥？磨磨唧唧的。高遂芳罪有应得，该死，你杀的没毛病，回你的白马庙去吧。可是我再磨叽抄你啊！混账，好好的一次历练，让人家全给搅黄了。兄弟啊，别这样啊！我不能保证你长出一双腿来，但是我能保证他不疼。道长，好久不见了，好熟悉的声音，原来是你。我来是想找你帮个忙。不要啊！我想操控另一个人。电话预书上。我我写的很清楚，只能一对一的操控。你已经操控了一个人了，休想再操控另一个人。这种人质的造型，你也喜欢吧？<笑>我我没说不帮忙啊，我现在就就把秘书传给你，你可以把先前那个人身上的玉书符文转移到另一个人身上。<笑>让开！燕不回，你听我说。恒儿，我不是你的爱人陆恒，我只是借着他的身体存活罢了。很多时候我都不知道自己在做什么，你千万不。恒儿，你听我说，不是你想的那样，我也不知道怎么。行了，你不用解释了。对不起，我不知道你们。恒儿。见过军师，你可来了，马上动身去京城。去京城干嘛？有重要任务，还有比戍边抗敌更重要的任务。有叶大墨迹，叫你执行就执行，问什么问？护送我回京。他的身份已暴露，留在边关很危险，有你护送回京城，我最放心。再者，豆腐，你在幽燕也是凶多吉少，一起去京城，对你俩。都安全。他什么身份？能说吗？随意。一切都通透了。我之前就说过，能任命叶青雨做执剑使掌印的，绝非一般人，对吧？你是说小兄弟？对。还记得之前是谁提醒你去找陈馆带老婆吗？小兄弟啊，对，任命完之后便将他调离了。大军师和青羽之间从不相识，为什么会将苍生剑诀传给他？还是小兄弟。对，今天的场面你也看到了，集体下跪，谁会有这么大气场？谁呀、啊？传说，当今皇上于承雍陛下有一私生子。陛下年老多病，会不会将楚军派往军队，增益经验，积累威信，好日后继承大统呢？你说他是太子？嘿嘿，现在知道脑子是个啥了吧？嗯。参见殿下。不对啊，太子应该是男的呀。说好了烂在肚子里的。末将遵命。殿下是皇上独子。钦定的楚军来幽燕，只为历练学习，将来继承大统。因为就你露了身份，你知道该怎么做吧？末将定舍命护送殿下，安全回京。幽燕复杂的很，咱们连夜出发，谁也不会吃亏。吃了吗
，嗯，还没呢。那别吃了，走吧。护送殿下呀，你没忘啊？对啊，护送护送，没见你护啊。那要怎么护啊？呵护，我累了，走不动了。那我背你。放肆！男女授受不亲，你我尊卑有序。属下之错。抱我。啊？我冷了，抱我取暖。可是殿下，男女。偷看太子洗澡，想立决。此报命名太子报。殿下，你忘了，你是个女的呀？那就公主报。咱咱这宫里的火是不错呀。你嫌我胖啊？没有，很肥美。你手放哪儿呢？殿下不是让我。抱你了，紧点，紧点，紧点，再紧点，挡风。嗯、殿下有何不妥、啊？叶青雨，嗯，我提个要求不过分吧？嗯。不过分，我要睡觉。那我回避。回来，哼曲儿吧。殿下，我又不是歌姬，我哪会哼曲啊？我在东宫睡觉的时候，六十多个宫女给我哼曲儿呢，快哼。那我给你找宫女去吧。偷看太子洗澡，站立。啊！啊！嘿嘿嘿！哈！陆恒姑娘，你这是要去哪儿啊？我不是陆恒，你放我走吧。陆恒姑娘，回去吧。我真的不是你们大叔要找的人，让我走吧，求你了。回去。兄弟们加把劲儿啊，嘿呀嘛嘿哟！今天我唱小曲儿呀，嘿呀嘛嘿。殿下他要睡觉啊，我还睡得着吗？别唱了。啊？放我下来。殿下不睡了？起床了。哦。赐座。啊。你说说你。我要睡觉，你好歹唱个摇篮曲，曲风接近的。没唱过。啊，娘从小没给你唱过。没有。没唱过歌。我没有娘。没娘从哪儿来的？真逗。我爹说，我娘一生下我就死了，后来我爹在守城大战中中了埋伏，也死了，所以，我现在算个孤儿吧。对不起啊！啊！对不起！你怎么了？
城市的光，越发的不寻常了。后来怎么了？后来我就以白露第一的成绩被举荐到幽燕来参军。可以啊，叶青雨，够牛掰的。叶青云，叶青云，叶青云，你快病了吧？叶青云，叶青云，小宝贝儿，有没有很想我？怎么还不好意思了？你看看啊，那以前在床上骚的，怎么了？你不想我，让我好好的亲亲你。松开你！你给我起开！过来，让我亲亲你。想死你了都。嗯嗯。哎，哇，好多星星啊，姐姐。可是我想回家了。叶青雨。哎，姐姐，我们在哪儿啊？你吓我，叶青雨。呃，想妈妈了。叶青云，叶青云，大爷，你怎么这么久都不来看人家了呢？人家想你想的都夜不能寐。今天跟我回去好不好？我穿了你最喜欢的小肚兜。你怎么这么恶心？啊啊哦，小伙子，你过来，你过来，你过来帮帮我，扶我一下。你干嘛？你想碰我瓷儿是吧，叶青雨？我告诉你啊，没门儿！小伙子，叶青雨，你快醒醒，叶青雨！须带叶青雨到南秦大营，与我女儿对个究竟。或许她的死与叶青雨有莫大干系。你敢？殿下，以后再向你谢罪吧。哼！啊啊！叶青雨！叶青雨！伯父，叶青雨，你是谁？是我，剑如。简如，我易容了。师妹的事，我回头跟你解释。但是叶青雨，你不能带走。我凭什么相信你是王简如？青鱼怎么能变换不同的形象呢？你呀才夜盲，你们全家都夜盲。
殿下英明，这不合常理啊！娘，娘，娘，你醒了啊？青玉，娘。可是你在白鹿的时候，你为什么不告诉我呀？青玉，不要纠结这些事了。你仅仅会知晓你自己，你将来有改天换地的大事要去做。不要为我和叶将军难过，叶将军不是你的亲爹，我也不是你的亲娘。我们只是做了我们应该做的，青玉。你一定要记住，你的父母是你自己。不是，你别直告诉你，瞅瞅我不行啊！哎，大兄弟，你给分析分析啊，莫非叶青雨存在转世的嫌疑？说什么呢你？你别危言耸听啊！这叶青雨怎么可能变换不同的形象？叶将军不是你的亲爹，我也不是你的亲娘，你的父母是你自己。我的画像。莫非叶青雨存在转世的嫌疑？那爹说的不对。嗯，青雨就是转世，而且经历了好几世。<笑><笑>娘，娘。他是人族、妖族、魔族的三界之神呐、啊！我不相信有什么御天神地。变不回的意思是，不教书你，就学习毒烟。为了天下苍生，我去。又见面了。丽金说我经历了无数次转世，非要让我睡觉，梦回前世找线索。我，磨磨唧唧的，这下让他梦个死是。咋样，老铁们没骗你们吗？乐没乐？乐了就行啊。但是《玉天神地三》你看完了，这么跟你说吧，没完事儿呢。接下来，马上再用你的小手去点《玉天神地四》之《雪国秘史》，一样的精彩，一样的搞笑。这么说吧，蓝天。在第四部等你。想的
到的所有结果，就是我。